بینندگان گرامی میراث ایران گویا به برنامه هفتگی میراث ایران گویا خوش آمدید. شبی که با بیصبری و استراب مثل میلیون ها ایرانی دیگر به تماشای برنامه اسکار نشسته بودم، موقعی که خانم سندرا بولاک پاکت محتوی نام برنده بهترین فیلم خارجی را باز می کرد، گویی جراحی مشغول شکافتن قفسه سینه و بیرون آوردن قلب من بود برای چند لحظه احساس می کردم قلبم زیر دست جراح از تپیدن باز خواهد ایستاد تا اینکه پاکت باز شد و نام آقای اسقر فرهادی کارگردان برجسته ایرانی به عنوان برنده اعلام شد در آن لحظات قلبم به جای توقف با هیجان بیشتری شروع به تپیدن کرد زربان قلبم با اشکای شوق و شادی من و همسرم همراه شد با احساس غرور به این هنرمند برجسته ایران نگاه می کردم که برخلاف بسیاری از برندگان که از فرط هیجان مانند کودکان به بالا و پایین می پریدند و از هر کس و ناکسی تشکر می کردند با متانت و خونسردی پاکتی از جیب خود درآورد و جایزه اسکار را به ملت نجیب کشورش ایران هدیه نمود و از نجابت، تمدن و فرهنگ کشورش و مردم سهل دوست آن صحبت کرد این سخنان اسقر فرهادی نه تنها با تحسین و تمجید ایرانیان ایران دوست در سرتاسر سر جهان روبرو شد حتی احترام و تحسین ناظران و مجریان این برنامه را نیز برانگیخت و ناباورانه اینکه بسیاری از مردم اسرائیل هم که هنرمند کشورشان رقیب فرهادی برای دریافت این جایزه بود سخنان این هنرمند آگاه مردمی و سهل دوست کشورمان را به دیده احترام و تحسین نگریستند همچنین مردم آمریکا ابراز احساسات تعییدآمیزی نسبت به این انتخاب نشان دادند این مجموعه واکنشا برای من عاشق این سرزمین نشان دهنده یک واقعیت قابل توجه و انکار ناپذیر است و آن اینکه مردم این سه کشور یعنی ایران، آمریکا و اسرائیل با هم اناد و دشمنی ندارند و اگر مردم این سه کشور را با حال خود بگذارند شاید بهترین و نزدیکترین دوستان یکدیگر شوند مگر نه اینکه بیش از 2500 سال روابط ایرانیان با یهودیان چیزی جز دوستی یگانگی و همزیستی نبوده است مگر نه اینکه کشور با عظمت ایران اولین ملکه یهودی جان ملکه استر را داشته است مگر نه اینکه کشور ایران دانیال پیامبر را به عنوان نخست وزیر داشته است مگر نه اینکه کوروش کبیر یکی از مقدسترین و بزرگترین ناجیان قوم یهود بوده است مگر نه اینکه در زمان جنگ بین الملل دوم مرحوم سرداری سفیر ایران در پاریس جان صدها و بلکه هزاران یهودی را با صدور پاسپورت ایرانی از چنگال اردوگاه های ناتزی نجات داد آیا از یاد برده ایم که در حادثه 11 سپتامبر 2001 مردم شریف ایران اولین کسانی بودند که برای گرامی داشته یاد قربانیان این واقعی شوم شم روشن کردند و ازاداری کردند پس چگونه می شود که خدای ناکرده روزی به خاطر لجبازی و دیوانگی سران و حاکمان دولت ها بوم های ویرانگر و کشنده بر سر و خانه مردم ایران ریخت و یا برعکس ایرانی ها بخواهند خانه و زندگی اسرائیلی ها را مورد هدف ویران کننده خود قرار دهند چگونه می شود چنین روز نامیمونی را برای نسلهای آینده توجیه کرد و گفت این همان مردمی هستند 
که 2500 سال با هم زیستند و به هم یاری و کمک کردند و امروز چند خفاش جنگ طلب از هر سو چنین سرنوشت شومی را برای مردمانش رقم میزنند. 17 سال از انتشار میراث ایران میگذرد 17 سال با آرزوی فردای بهتر و زیباتر و در سر زیستن کار آسانی نیست از یزدان پاک میخواهم که این آرزو را با من به دنیای دیگر روانه نسازد و تا زنده هستم زیبایی و لذت زندگی در صلح و صفای مردم کشورم و منطقه را ببینم و عطر خوش گلهای زیبای دوستی و یکرنگی را استشمام کنم و بتوانم فرشته آزادی را در آغوش بگیرم با امید آن روز